ഹലോ എവരി വൺ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിലിയെ അയർലാൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ അതിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വൺ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ അറിയേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും അല്ല ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും കൺട്രിയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും നമ്മൾ അയർലാൻഡിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഫാമിലീനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വിസ വേണോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് കൊടുക്കാം ഐ എസ് ഡി എന്നാണ് ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അത് കൊടു അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏ നിങ്ങൾ ഏത് കൺട്രിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിലും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വിസ വേണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വിസ വേണം സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ടു സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് വിസ വേണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യണം അപ്പം അതിനുള്ള ലിങ്കും ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതുവഴി പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുക അത് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക സൈൻ ചെയ്യുക സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സ് ഇനി സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ത്രീ നിങ്ങൾ ഈ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഒരു സമ്മറി ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരും ആ സമ്മറി ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ഈ സൈൻഡ് കോപ്പി ഓഫ് ഓൺലൈൻ ഫോം എങ്ങോട്ടാണ് അയക്കേണ്ടത് അത് മോസ്റ്റ്ലി ഐറിഷ് എംബസി ആവും അപ്പം എങ്ങോട്ടാണ് അയക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ എത്ര ഫീ ആണ് അടയ്ക്കേണ്ടതെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഈ ഫീ എങ്ങനെയാണ് അടയ്ക്കേണ്ടതെന്നും അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റഫറൻസ് നമ്പർ കൂടി കിട്ടും അപ്പം മസ്റ്റായിട്ടും ഈ റഫറൻസ് നമ്പർ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഈ നമ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ വിസ പോകുന്ന വഴി അതായത് നമ്മളുടെ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം സൈൻഡ് കോപ്പി ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമും അതേപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻസും നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ എംബസിയിലോട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഐറിഷ് എംബസിയിൽ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു എക്സ്ട്രാ ഫീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് ട്രാക്കിങ് ഒരു എസ് എം എസ് വഴി നമുക്ക് കിട്ടും ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് ചെറിയൊരു എമൗണ്ടേ ഉള്ളൂ അത് കൊടുത്താൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അതുവഴി നമ്മളുടെ ട്രാക്കിങ് നടക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഏകദേശം നമുക്ക് വിസ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറായി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ വിസ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ഫോർ ആണ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിസ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇമിഗ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ഇമിഗ്രേഷൻസിൻ്റെ സമയത്ത് ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസർ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഉള്ള ഡോക്യുമെൻസ് ചോദിക്കാം മെയിൻലി അവർ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടും നമ്മുടെ വിസയോ ആണ് ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ സ്പൗസോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളോ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പം നമുക്ക് ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിക്കേണ്ടി വരാം ചിലപ്പം മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും അത് വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കാറ് പക്ഷേ എന്നാലും എല്ലാത്തിൻ്റെ കോപ്പി ും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെക്കുക അതായത് ഹാൻഡ് ലഗേജിൽ വെക്കുക ചെക്കിൻ ലഗേജിൽ ഒരിക്കലും വിടാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ വിസ പ്രോസസ്സ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ ഒരുപാട് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഈ ഒരു വിസ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വഴിയേ പറഞ്ഞുതരാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ മുമ്പേ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് ഇൻ കേസ് നമ്മുടെ വിസ നമുക്ക് അപ്രൂവ് ആയിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മുടെ വിസ റിഫ്യൂസൽ ആയി അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്യൂസ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ
പിന്നെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ് വിസ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നറിയോ ഇവിടെ ഐറിഷ് എംബസിന്ന് അവർ വിസ ഡിഷ് ഡിസിഷൻസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ട്യൂസ്ഡേകളിലാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഏതൊക്കെ വിസ അപ്രൂവ് ആയി ഏതൊക്കെ വിസ റിവ്യൂസ് ആയി എന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ റെഫറൻസ് നമ്പർ അതായത് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി നമ്മളുടെ മേജർ പാർട്ടായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സൈനും അതേപോലെ തന്നെ ഡേറ്റും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമാണ് രണ്ടാമത്തത് രണ്ട് കളർ ഫോട്ടോ അതായത് പാസ്പോർട്ട് സൈസ്ഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് എം എം ആണ് അത് വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലും ഉള്ളതായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോയുടെ ബാക്കിൽ ബ്ലോക്ക് ലെറ്റേഴ്സിൽ നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കൻറ്റിൻ്റെ പേരെഴുതണം അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്പറും എഴുതണം അടുത്തത് കറണ്ട് പാസ്പോർട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മുമ്പേയും ഒരു പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഫുൾ കോപ്പിയാണ് വേണ്ടത് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെറ്ററാണ് അത് അതിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്പോൺസറിൻ്റെ പേര് സ്പോൺസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അയർലാൻഡിലോട്ട് ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ആവാം നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വൈഫ് ആവാം അപ്പം അവരാണ് നമ്മുടെ സ്പോൺസർ അവരുടെ പേര് വ്യക്തമായിട്ട് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെറ്ററിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അടുത്തത് സ്പോൺസറിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് അതായത് സ്പോൺസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹസ്ബൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫോ അതായത് നിങ്ങളെ ആരാണോ അയർലാൻഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അയാളാണ് സ്പോൺസർ അയാളുടെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ അതായത് അയാളുടെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഫുൾ കോപ്പി അവർക്ക് വേണം അതേപോലെ തന്നെ രജിസ്ട്ര സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ അതായത് ഐ ആർ പി കാർഡ് ആവാം ഇവിടുത്തെ പിന്നെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പെർമിറ്റ് അവരുടെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പെർമിറ്റ് കൂടി വേണം അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് എവിഡൻസ് ഓഫ് ക്ലെയിംഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വൈഫിനെയോ ഹസ്ബൻഡിനെയോ ആവാം കൊണ്ടുവരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ആവാം അപ്പം നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആണെങ്കിൽ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അതിനെ കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മാരേജ് ഫോട്ടോസും വെക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് വെക്കാവുന്നതാണ് അതും സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് ഫിനാൻസ് ആണ് അതായത് സിക്സ് മന്തിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സിക്സ് മന്തിലെ വേണം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്പോൺസറുടെ സിക്സ് മന്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും വേണം പിന്നെ സ്പോൺസറുടെ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വേണം സ്പോൺസറുടെ ത്രീ മന്തിലെ പേ സ്ലിപ്പും വേണം അടുത്തത് എവിഡൻസ് ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻസി അതായത് സ്പോൺസർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് പൈസ അയക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു എവിഡൻസ് അതായത് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മതി പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സ്പോൺസറിൻ്റെ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി ബില്ല് വേണം അതായത് അയാളുടെ അഡ്രസ്സ് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി ബില്ലും വേണം ഇനി നിങ്ങൾ എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ അൺമാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അവർക്ക് മെയിൻലി വേണ്ട സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ബേർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ അല്ല അഡോപ്റ്റഡ് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അഡോപ്ഷൻ ഓർഡർ വേണം ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് മാരേജിലുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള കോർട്ട് ഓർഡർ വേണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളാണ് കസ്റ്റോഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ മുമ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും വിസ റിഫ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ വേറെ ഒരു അടുത്തൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് വിസ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ